আসসালামু আলাইকুম গল্প আমাদের চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগতম কেমন আছেন সবাই আশা করছি অনেক ভালো আছেন আজকে একটু শিমের বিচি রান্না করব আর এটা রান্না করব হচ্ছে আমি চিংড়ি মাছের যে শুটকিটা আছে সেটা দিয়ে আর রান্নাটা করব একদমই তেল ছাড়া কোনো রকম তেল ইউজ করব না তেল ছাড়া কিভাবে শিমের বিচিকে আমি শুটকি দিয়ে রান্না করব সেটাই আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো তেল ছাড়া রান্নার প্রসেসটা জানা থাকলে এই রান্নাটি কিন্তু অনেক টেস্টি হয় আমি বাসা যখন রান্না করেছিলাম রান্না করে আমি আমার নিজের রান্না খেয়ে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম যে এই রান্নাটা এতটা মজাদার হতে পারে আপনারা একটু দেখুন তাহলে আপনারাও এভাবে করতে পারবেন প্রথমে আমি চিংড়ি মাছের যে শুটকিগুলো আছে সেগুলোকে একটি তাওয়ার মধ্যে মানে রুটি যে খোলা দেয় সে তাওয়ার মধ্যে আমি তেলে নিয়েছি তারপর একটি পানি দিয়ে আমি একটি বাটির মধ্যে ভিজিয়ে রেখেছি প্রায় আধা ঘন্টা আমি এখানে ভিজিয়ে রেখেছিলাম আর এটা ভালোভাবে না ভিজলে এটার মধ্যে বালু থেকে যাবে শুটকিটাকে একদম ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে আধা ঘন্টা এভাবে ভিজিয়ে রাখব আর এই ফাঁকে আমি শিমের বিচের যে খোসাগুলো আছে এভাবে করে ছাড়িয়ে নেব তো শিমের বিচের সবগুলো খোসা আমি ছাড়িয়ে নিয়েছি আর যেই কড়াইতে আমি রান্না করব সেটা আমি নিয়ে নিয়েছি একবারে সেখানে নিয়ে নিলাম তো দেখতে পাচ্ছেন এভাবে করে একদম খোসা ছাড়িয়ে সুন্দরভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি আর এটাতে আমি যে যে উপকরণগুলো ইউজ করব চিংড়ি মাছের শুটকি ইউজ করব এটাকে আমি প্রায় দশ থেকে বারো বার ধুয়ে নিয়েছি এটাতে প্রচণ্ড বালু ছিল শুটকিতে বালু থাকে সাধারণত তো ভালোভাবে ধুয়ে নিতে হবে না হলে বালি লাগবে আর টমেটো কুটে নিয়েছি আমি এখানে চারটা এভাবে কিউব করে কেটে নিয়েছি যাতে সুন্দরভাবে মিশে যায় আর এখানে যে যে উপকরণগুলো নিয়েছি আমি দেখুন ধনে পাতা নিয়েছি বেশি করে পেঁয়াজ নিয়েছি রসুনকে কুচি করে নিয়েছি পেঁয়াজ কুচি করে নিয়েছি এভাবে আর দেখতে তো পাচ্ছেন ধনে পাতাটা একটু বেশি করে দিলে ভালো লাগবে কাঁচা মরিচকে আমি এভাবে ছোটো ছোটো করে কেটে নিয়েছি আর কাঁচা মরিচটা তো দেখতে পাচ্ছেন ঝালটা আমি একটু বেশি করে দেব হলুদ লবণ এবং মরিচ এছাড়া কিন্তু আর কোনো উপকরণই লাগছে না এই তেল ছাড়া রান্নাটা করতে এখানে যে উপকরণগুলো দেখালাম সবগুলো দিয়ে আমি এই রান্নাটা কমপ্লিট করব আর এক ফোঁটা তেলও আমি এখানে ইউজ করব না এটাই হচ্ছে রান্নাটার বিশেষত্ব আর তেল ছাড়াই রান্নাটা এত টেস্টি হবে সেটা আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না পারবো না বাসা যদি আপনারা ট্রাই করেন তাহলেই বুঝবেন যে রান্নাটা কতটা টেস্টি একটা খাবার আর এই রান্নাটা করার জন্য একটা আপু আমাকে রিকোয়েস্ট করেছিল আমার কমেন্ট বক্সে তার জন্যই বিশেষত আমি এই রেসিপিটি আজকে করলাম আর আমরা বিভিন্ন রান্নায় অনেক সময় তেল ছাড়া খেয়ে থাকি তো তেল ছাড়া রান্নাও কিন্তু অনেক টেস্ট হয় এটা রান্নার প্রসেসটা ফলো করলে সুন্দরভাবে হয়ে যাবে তো এক এক করে উপকরণ সবগুলো আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি আর এক জায়গায় দলা পাকিয়ে দেওয়া যাবে না ছড়িয়ে সিটিয়ে সুন্দরভাবে দিতে হবে প্রথমে শুটকি দিয়েছি তারপর পেঁয়াজ তারপর কাঁচা মরিচ দিয়ে দিলাম এখন হলুদ লবণ এবং মরিচ পাউডারটা দিয়ে দিলাম ধনে পাতাটা আর টমেটোটা এখন দেয়া যাবে না টমেটো আর ধনে পাতাটা দিতে হবে পরে মানে আমি সাধারণত যেভাবে রান্না করি সেভাবেই বললাম তবে আমি অল্প করে ধনে পাতা দিয়ে দিলাম আর বাকিটা দেব রান্নাটা কমপ্লিট হওয়ার পর তো এভাবে করে মিক্স করার পর চামচ দিয়ে এভাবে করে আমি মেখে নিচ্ছি যাতে সবগুলো শিমের পিচির গায়ে সুন্দরভাবে হলুদ মরিচ লেগে যায় কোনো রকম কোনো সমস্যা না হয় আর এখন আমি সামান্য পরিমাণ পানি দিয়ে দেব যেহেতু এখানে কোনো তেলই ইউজ করছি না তাই আপনি যদি এখানে সামান্য পরিমাণ পানি না দেন তাহলে কিন্তু এটা পোড়া লেগে যাবে ভালোভাবে সিদ্ধ হবে না সামান্য দিতে হবে পানিটা একদম সামান্য পানিটা প্রথমে অল্প দিতে হবে পরে বেশি করে পানিটা দিতে হবে প্রথমে যদি আপনি বেশি করে পানি দিয়ে বসিয়ে দেন তাহলে কিন্তু হলুদ মরিচের গন্ধে আপনি তরকারিটা খেতে পারবেন না ভালো লাগবে না প্রথমে সামান্য পরিমাণ পানি দিবেন আর পরে ভালোভাবে আমরা যেভাবে মশলা দিয়ে কষাই তরকারিটা সেভাবে কষিয়ে তারপর রান্না করবেন 
तो ये टमेटो और धने पता दुईटा पर यूज करब और एन जो माखिए नहीं चूल बसिए दीब रान्नार जो चाहले अपनी आकटू पानी दिए दीते तब पानी जान सीमे बीचर ऊपरे ना उठे अपनारा तो देखते हैं कम पानी दिए ये अवस्थाएं चूलार आँचा के एक बारे मीडियम को मीडियम ना एकदम लो कर बसिए रखबें चूलार आँचा के को भाव बाड़ानो जाए ना जदि आपनी चूलार आँचा के बाड़िए दें तो हमें इटे नीचते पड़े जाए एकदम लो आतना पर्त सिद्ध हो जाए सीमे बीचीगुलो एट्टी पार्सेंट जत खा पर्त सिद्ध हो जाए तक ये मीडियम को रानना करते चूलार हिटटा के हाई करा जा सीमे बीची थे जख पर्याप्त पानी उठे जाए तक यह सामान्य को नेड़े चेड़े दीते हैं हमें मजे माझे ढाकना उठिए निचि आर मजे माझे ये नेड़े चेड़े दीची जाते सुंदर भावे सबगुलो सीमे बीची सिद्ध हो तो बारे बारे ढाकना दिए ढे दीते हैं चूलार आँच एकदम लो कर दीते हैं ये ढाकना खुले खुले किचुक्षण पर पर नेड़े चेड़े दीते हैं तब हल्का नाड़ते हैं बसी एक जोरे चाप दिए नड़ा जाए ना सीमे बीचीगुल भेगे आर नरम हो एकदम डाले मत हो जाए सीमे बीचीगुलो तो सीजनर तेजे अल्प आचे रान्ना कर सिद्ध हो जाए काचा मरीचा एक बसी को देवार कारण यार टेस्ट अनेक बसी है जे जतटुकु झाल खेते पचंद करें से तुकु झाल ही दीबें सीमे बीचीटा प्राय सिद्ध हो देखते नीचे सामान्य परिमाण पानी रे हमें क्यों किचुक्षण पर पर ही ढाकना उठिए नेड़े चेड़े दीची और एख जो सेभनटी पार्सेंट जो बीचीटा सिद्ध हो आस तक अपनी दिए दीबें टमेटो टमेटोटा जो आगे दिए दिए दें तो हमें टमेटोटा एकदम बसि नरम हो बीची थे अनेक बसी परमाण पानी उठे जाए बीचर पानी जो हल्का शुकिए आसीटा जो सिद्ध हो आस तक ही टमेटोटा दिए दीते हैं टमेटो देवार पर मजे माझे ये नेड़े चेड़े दीते हैं मान जत खा पर्त आपनर सीमे बीचीटा सेभनटी पार्सेंट सिद्ध हो तेजे नेड़े चेड़े दीते हैं ढाकना दिए दिए अपेक्षा करते और नीचे जो पानी आुकिए नीते भलोभ इटा कषानो जाए अने के कि करें जख इ बसाय राननाटा बसाले तख तो पानी बसि दिए बस चूलाटा के हाई हिट कर दिए नाम फेलें तो हमें क्योंकि तरकारीटार मध्य हलुद मरीचर एक गंध थे जाए एक तेलो देवाखने अपना एक फलो कर और ये प्रसेसे रान्ना कर ले राननाटा जो एतटाई टेस्ट है अपन के बोझाते पर आपनारा रान्ना कर खे देखें तर ही अपनारा बोलें जो हाँ आपू आसले अनेक टेस्टी एक खबर सीमे बीचीगुल प्राय सिद्ध हो पुरोपुर सिद्ध कर अपनारा झोलता एड करबें ना कारण पुरोपुर सिद्ध कर झोल एड कर ले गले जाए सेभनटी पार्सेंट अभी तो बल हल्का एक सिद्ध बाकी थका अवस्था अपनारा पानी दिए दीबें ये पानी दीते हैं और ये बसि एक झोल देवा जाए ना बसि झोल दी इटा खेते टेस्टी है ना आबार ढाकना दिए एख चूलार हाई हिटटा के एकदम हाई कर दीते हैं एकदम हाई हिटे ये जाल कर जख पानी एक शुकिए आस तक आर आपनारा आप मीडियम कर देवें मजे मध्य भावे नेड़े चेड़े दीबें तो चिंगड़ी माचे शुटकी दिए करा चाहले जेको शुटकी दिए करते तब चिंगड़ी माचे शुटकीटा दिए कर ले टेस्टा भलोभ पाबें तो आबारों धने पता दिए दीब एन ए पर्या धने पता दीब कारण कि पानी जो शुक्र जाए तक धने पता भलोभ मिसबे ना तई एख धने पता दिए दिल धने पता देवार पर आबारों एक चामच दिए नेड़े चेड़े नेब तो रान्नागुलो केम लगे अपना अवश्य कमेंट बक्स लिखे जान विशेषत जो आपूटार जो भिडियो करा से आपूटार देखे कि ना आपू अवश्य कमेंट बक्स लिखे जानार मत होना आनी जे रखम चेलें सरकम होना एक कमेंट बक्स लिखे जानबें और हमारे भिडियोगो जदि आपन भलो लेगे थे अवश्य चैनल के सबसक्राइब कर रखर आो नित्य नतून रान्नाबान्ना और ब्लग पे हमारे चैनल साथ ही थकूँ 
তো দেখতে পাচ্ছেন আমি পানিটা একদম শুকিয়ে নিয়েছি আর এখন আমার রান্নাটা প্রায় কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে কিছুক্ষণ যখন আমি রেখে দেব যখন রান্নাটা ঠান্ডা হয়ে যাবে তখনই কিন্তু এটা খুব সুন্দরভাবে মিশে যাবে আর দেখতে পাচ্ছেন কতটা সুন্দর লাগছে কালারফুল একটি রান্না হয়ে গিয়েছে একেবারে বেশি শুকালেও ভালো লাগবে না তাই আমি হালকা রাখলাম ঝোল আপনারা চাইলে এটাকে শুকিয়ে নিতে পারেন তো আমি পরিবেশন করে নিয়ে নিলাম দেখতে পাচ্ছেন আমার তেল ছাড়া সিমের বিচি দিয়ে চিংড়ি শুটকি রান্না হয়ে গিয়েছে আপনারা চাইলে বাসায় এভাবে রান্না করে খেতে পারেন আপনারা রান্না করে খেয়ে তারপরই কমেন্ট বক্সে এসে কমেন্ট করবেন আশা করছি আপনাদের রান্নাটাও আমার মতো এরকম মজাদার হবে তো গল্প আমাদের চ্যানেলে এভাবেই ব্লগ ভিডিও অথবা রান্না বান্না শেয়ার করা হবে তো আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং আমাদের সাথে থাকুন আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন গল্প আমাদের চ্যানেলের সাথেই থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ